rendez-vous ce mercredi 30 mars sur la place de la mairie. C'est un job dating organisé par la mission locale des Hautes-Pyrénées. Euh, Nathalie et Jean, vous y serez. Alors Nathalie, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver sur la place de la mairie Donc sur la place de la mairie, vous pourrez retrouver six entreprises, dont trois agences intérim, qui sont Temporis, Synergie, Crit Intérim et Seitel, McDonald's et Géo de la Fédération du bâtiment. C'est ouvert à qui ce job dating Puisque c'est la mission locale, en général, c'est plutôt que pour les jeunes c'est ouvert à tous les jeunes de 16 à 29 ans et nous accueillerons aussi tout le public qui sera de passage. Donc si une personne souhaite rencontrer une de ces six entreprises, nous lui réserverons un petit créneau. Parce que c'est aussi une des envie de dire, nouvelles missions de, de la mission locale, c'est d'aller à la rencontre des jeunes, de ne pas attendre qu'ils franchissent les portes ici de la, de, la, de la maison de la région, Jean oui, c'est une nouvelle mission qu'on a avec un nouveau dispositif qui est arrivé, le pic repérage des jeunes sur le territoire des Hautes-Pyrénées. Donc c'est un peu cet esprit-là qu'on va retrouver, c'est-à-dire, euh, parce que normalement c'est un, un camion qui se balade. Donc on se balade en camion, euh, qui a un bureau intégré dans le camion pour pouvoir recevoir euh, toutes les personnes qui veulent des informations ou qui veulent s'inscrire à la mission locale. Des personnes jeunes ou moins jeunes, des parents ou des jeunes qui veulent trouver un emploi. Ça fait partie de, de ces rendez-vous incontournables pour une mission locale, locale comme celle des Hautes-Pyrénées, c'est d'aller voir euh, tous les jeunes, d'expliquer de, aussi ce que fait une mission locale, euh, euh, Nathalie Oui. Il y a un double objectif, c'est-à-dire qu'on doit communiquer sur notre offre de service globale de la mission locale et en même temps parler de ce nouveau dispositif, le repérage des invisibles, d'aller vers des publics qui sont inconnus du service public de l'emploi, donc qui ne sont pas inscrits ni à la mission locale, ni à Pôle emploi, ni à Cap emploi, ni au département. Et en même temps, ils ne sont pas en situation professionnelle, ni en formation, ni en scolarité. Et l'idée, c'est de les raccrocher vers le droit commun, qui viennent vers les institutions parce qu'ils ont des droits et ils ne les connaissent pas. Jean, justement, c'est facile d'aller à leur rencontre euh, en se déplaçant. J'imagine que ça casse déjà quelques craintes qu'on peut avoir sur l'administration en général, parce que c'est compliqué l'administration. On est bien d'accord, c'est compliqué, mais c'est compliqué pour tout le monde. Donc c'est aussi casser ces représentations qu'on a de l'administration, des bureaux, des, des chefs d'entreprise qui sont dans leur bureau, des conseillers émissions locales qui restent dans leur bureau, qui ne font que du bureau. C'est aussi aller au devant de ces jeunes-là qui ont peur de toutes ces représentations et euh, pouvoir euh, avoir une, un interlocuteur un peu particulier qui puisse les amener jusqu'à ces, ces infrastructures qui peuvent les aider à trouver... Euh, une insertion professionnelle ou euh, les droits communs auxquels ils ont droit. Donc on résume le travail sur le terrain et l'exemple c'est ce mercredi avec ce déplacement sur la place de la mairie histoire d'aller à la rencontre de, de ceux qui ont aussi besoin d'un renseignement et d'un emploi. Oui, ça, ça sera ouvert à tout le monde. Ça permettra aussi à l'entourage des jeunes d'être au courant de ce que fait la mission locale. Parce que si les parents ne connaissent pas notre structure, ils ne vont pas penser à, à, à dire à leurs enfants de venir nous voir. Et ils peuvent se retrouver sans solution alors qu'on est là et qu'on peut les aider sur l'emploi, la formation, le logement, la mobilité, la citoyenneté, toute thématique qui peut intéresser le jeune.